Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DAF-Interview. Die TAG Immobilien AG begibt eine unbesicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe. Das Gesamtvolumen der Anleihe soll bis zu 200 Millionen Euro betragen. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren, der Coupon bei 5,1 Prozent. Über die TAG Immobilien AG und die Details zur Anleihe spreche ich jetzt mit Rolf Elgeti, dem Vorstandsvorsitzenden von TAG Immobilien. Elgeti, warum haben Sie sich denn entschieden, Geld über eine Anleihe zu besorgen? Nun, da haben eine Reihe von Faktoren reingespielt. Wir haben gesehen, dass das Marktfenster offen ist für Unternehmensanleihen. Der Markt ist aufnahmebereit und die Zinsen sind niedrig. Gleichzeitig haben wir einen sehr guten Verwendungszweck, nämlich den Rückkauf der Wandelanleihen, was besonders viel Sinn macht, wenn der Aktienkurs ein bisschen schwächer ist. Und da haben wir uns spontan und relativ opportunistisch entschieden, diese beiden Marktfenster sozusagen auszunutzen und hier zum Wohle der Aktionäre die Bilanz zu verbessern. 200 Millionen Euro wollen Sie insgesamt einnehmen. Wofür wird das Geld dann verwendet? Also die 200 Millionen haben wir bereits eingesammelt. Das Geld wird im Wesentlichen dafür benutzt, um Wandelanleihen zurückzukaufen. Der Grund dafür ist, dass unsere Wandelanleihen aus einer anderen Zeit stammen, sozusagen, als die Gesellschaft noch höhere Zinsen bezahlen musste am Markt, sodass wir hier heute eine Unternehmensanleihe begeben konnten, die geringere Zinsen aufweist als die Wandelanleihenzinsen, was eigentlich andersrum sein sollte. Das heißt, wir haben ja eine gewisse Zinsersparnis plus wir nehmen den Verwässerungseffekt für die Aktionäre raus. Und diese beiden Maßnahmen zusammen sind natürlich unheimlich sinnvoll. Dann wird Geld übrig bleiben, was wir sinnvoll für Wachstum und andere Unternehmenszwecke einsetzen können. 195 Millionen bekommen Sie ja von institutionellen Investoren, den Rest also gerade mal 5 Millionen von Privatanlegern. Warum? Was bedeutet das für den Anleger? Nun, wir haben äh, uns hier für ein Anleihenkonstrukt entschieden, was ganz bewusst einerseits äh, für die institutionellen Anleger passend ist. Das heißt, wir haben hier von der ganzen Dokumentation, den Covenants, äh, den Prospekt und so weiter ein vollständig institutionelles Produkt äh, aufgesetzt. Gleichzeitig haben wir uns aber für eine äh, anlegerfreundliche, privatanlegerfreundliche Stückelung entschieden mit nur 1.000 äh, Euro nominal. Äh, plus äh, wir äh, haben eine Notiz äh, für den Prime Standard in Frankfurt äh, beantragt sodass der, der deutsche Privatanleger hier auch sehr komfortabel und mit höchsten Standards äh, handeln kann. Wir wollten uns ganz bewusst hier von dem Mittelstandssegment äh, lösen und ein Produkt anbieten, was eben beiden Anlageklassen äh, gerecht wird. Die Anleihe hat ja kein Rating erhalten. Warum? Nun, wir haben kein Rating angestrebt, ähm, weil das für uns äh, das, das erste Mal ist, dass wir eine Anleihe begeben. Wir wollten hier die Kosten äh, im, im Rahmen halten ähm, und denken, dass wir ähm, für so ein schnelles, ähm, opportunistisches Ereignis diesen Prozess und diese Kosten uns nicht aufbürden wollten. Ähm, und der Erfolg bei der Platzierung hat ja auch gezeigt, ähm, dass das richtig war. Ähm, sicherlich, wenn die Gesellschaft weiter wächst ähm, und sich weiterhin verstärkt, würde man in der Zukunft über ein Rating nachdenken. Aber aktuell glauben wir, dass unsere Zahlen alleine und die Dokumentation, die wir den Investoren hier anbieten, auch so überzeugend sind. Und wie gesagt, die Platzierung war ja erfolgreich und der Coupon im durchaus annehmbaren Bereich. Herr Elgeti, Sie haben vor kurzem den Barrekauf einiger ausstehender Schuldverschreibungen angeboten. Warum haben Sie den Inhabern dieser Schuldverschreibung dieses Angebot gemacht? Nun, dabei handelt es sich um die Wandelanleihen, die ich, die ich eben äh, beschrieb. Ähm, diese Wandelanleihen ähm, sind mit einem sehr hohen Coupon ausgestattet, sprich, sie sind sehr teuer für die Gesellschaft. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, dass un unsere Aktie seit Jahresanfang ein wenig geschwächelt hat, also dass es hier für unsere Aktionäre eine gute Gelegenheit war, die, die Wandelanleihen zurückzukaufen, da die Wandelanleihen natürlich auch die, die Aktienschwäche ein wenig reflektiert haben. Ähm, und wie Sie sicherlich gesehen haben, hat die Aktienkursentwicklung in den letzten Tage natürlich wieder sehr ins Positive gedreht aufgrund dieser Verbesserungen, die wir hier rausnehmen. Dazu sind diese Wandelanleihen recht illiquide, sodass wir hier auch unseren Anlegern in den Wandelanleihen ein, ein recht ähm, attraktives Angebot gemacht haben, weil, sie, weil wir ihnen de facto Liquidität gegeben haben zu einem Zeitpunkt, wo sie damit nicht rechnen konnten. Gleichzeitig war der Preis ähm, aus, aus Sicht der Gesellschaft sehr sinnvoll, weil wir eben, wie gesagt, die Zinskosten reduzieren ähm, und die Verbesserungen zum großen Teil rausnehmen konnten. Sie haben gerade gesagt, die Aktie hat positiv reagiert. Was denken Sie, wird die Aktie denn auch in der nächsten Woche positiv reagieren? Sie ähm, werden ja Ihre Quartalszahlen vorlegen. Nun, es verbietet sich, über die Quartalszahlen vor deren Veröffentlichung äh, zu spekulieren. Ähm, aber äh, da, da Sie sehen können, dass wir ja keine Gewinnwarnung im positiven oder negativen Sinne 
ähm, herausgegeben haben, ist klar, dass wir hier erwarten, im Rahmen aller Erwartungen zu liegen, was auch kein Kunststück ist. Äh, die Branche ist einfach, unsere Cashflows sind sehr stark äh, prognostizierbar. Äh, wir halten dann unsere Prognose von 68 Millionen ähm, FFO, also eine Art äh, Free Cashflow für das Jahr äh, weiterhin fest ähm, und ähm, sind sehr zuversichtlich, ähm, dass der Markt auch unseren Fortschritt, auch was den Leerstandsabbau, die Refinanzierung ähm, etc. Äh, positiv gutieren wird. Könnte es möglicherweise auch eine positive Überraschung geben? Das, das kann man nicht ausschließen. Das hängt natürlich davon ab, was die Anleger erwarten. Aber aus unserer Sicht sind wir hier sehr stabil unterwegs. Und an den wesentlichen Stellschrauben, die es für unsere Gesellschaft gibt, nämlich Mietsteigerung, Leerstandsabbau, Zinskostenreduzierung, weitere Synergien aus den, den Ankäufen, da liegen wir sehr im Plan. Und es, es sollte überraschen, wenn jemand dadurch davon überrascht wird. Also gute Aussichten für die nächste Woche, Woche Rolf LGT. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen.